Jó reggelt innen a ködös Piliscsévi pályáról. Fú, jó kis nap elé nézünk, bár az idő az nem igazán kedvez a mai napnak, de maguk a gépek egy jó naphoz biztos alapot szolgáltatnak. Nézzétek csak meg, hogy mik vannak itt előttem. Az egyik az ez. A KTM paletta csúcsa. Csúcsragadozója, vagy nem tudom, olyan gagyik ezek a szövegek. Szóval egy rohadt jó motort hoztunk ki. Ez az EXC 300 ból ráadásul az Esberg Rodeo kiadás, ami minden csilivili jóval, tuninggal el van látva, és hogy legyen egy jó viszonyítási alapunk, amire amúgy is sokat szoktam utalni, kiosztuk a Bencének a 2004-es 300-asát, hogy, hogy egyből érezhessük, hogy, hogy mi is történt itt az elmúlt 17 évben körülbelül, mert körülbelül annyi van a két motor között, ami nagyon durva, 17 év. Picit, ha hátrébb mész Bence, vagy bevág majd egy olyan képet, ahol mind a két motor van, egyébként 10 méterről már nem tudod megkülönböztetni őket. Annyira egyébként jó karakter az a, az a 2004-es, annyira jó forma, hogy még mindig időtálló, de azért hm, csak ide elgurultam vele a kis bányába, Hú, azért különbség az van bőven, mindjárt kezdjünk is neki. Na de nézzünk is akkor tényleg bele egy picit ide a dolgoknak a mélyébe. Ugye 300-as motorblokkunk van, az Erzberg Rodeo motorblokkja alapvetően nem más, mint az alap EXC motorblokkja. Uh, igazából a, a periférián lévő tucokban rejlik a fő különbség. Ezek, amik egyébként egyből látszanak is, mert mindegyik általában színes, tuning uh, alkatrészből áll, ami uh, igazából uh, a szemnek is gyönyörködtető, és némelyik azért hasznos is. Van rajta egy ilyen narancsárgesító szett, szuper ö, mart villabefogók vannak, szuper mart ö, kerékagyak, hozzápasszoló niplikkel, fekete küllőkkel, mm, csinos darab. Ö, nyilván ezek egyébként ö, némileg könnyítik is a dolgokat, mert egy mart agyat azt általában jobban el lehet vékonyítani, mint egy öntött agyat. Ö, ezek a küllőanyák, ezek például alumíniumból vannak, ezek mind-mind csak... Elől-hátul a VP Explore legújabb fejlesztésű teleszkópi található. Ezeknek a állítólag a siklás, a siklás könnyítése, vagy siklás javításon estek át, vagy nem is tudom, hogy mondjam ezt. Lényeg az, hogy még finomabb rúgózást értek el vele, ennek majd utána fogunk járni megint csak. No, rápattanok, hogy milyen érzés is ez az egész. Már mikor először elültem, egyébként éreztem, hogy azért egy magas motorról van szó. Tehát főleg itt a hátulja. Igaz, hogy eléggé föl is van húzva a hátsó teleszkóp, majdnem, hogy a hát a legnagyobb rugó előfeszítés van beállítva. Ennek ellenére egyébként nem kőkemény a rugózás, de én azért biztos, hogy egy picit lazítanék rajta, hogyha az enyém lenne, de most ehhez nem nyúlunk, ezt a napot így fogjuk végignyomni. Hát amúgy tuti mostani enduró forma, semmi extrát nem érzek rajta, becsukom a szemem, minden a helyén van nekem. Ezzel nem lesz gond az összeszokással. Itt, ami nagyon érdekes lesz, és aminek a mai nap, a mai nap utána akarunk igazából járni, hogy azok a tp is kis dolgok, amik most már kiderültek, hogy mik is gyakorlatilag a tp nek az erősségei és a gyengeségei, ezek most mennyire változtak, mennyire tudtak a gyengeségeken egy kicsit faragni, és milyen olyan új hátulütők jöttek esetleg emiatt elő, ami az előzőben jó volt. Gondolok én itt arra, hogy az első szériás tp nél azért, hogyha beesett a fordulatszám ebbe az alapjárat szám, alapjárati fordulat környékére, onnan kuplunk nélkül nagyon nehezen jött ki a motor. Míg a régi karbisok kettesbe szinte nem volt olyan emelkedő, ahol gáz fordításra szépen ne gördültek volna ki ebből a, ebből a ketymergő fulladás határól lévő fordulatból, a régebbi tp nem jönnek ki belőle, vissza kell váltani legalább egyet, és akkor is ha úgy van, még a kuplungot is meg kell piszkálni. Ki fogjuk próbálni. Nem beszélve arról, amúgy komoly elvárásaim vannak a mai nappal kapcsolatban, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez a, ez a nagyon magas árhoz, mert ennek 4 millió az alapára hivatalosan, hogy ehhez mennyi plusz kapunk egy átlag TP-hez képest, illetve egy bármilyen ebben a szegmensben kapható, akár millió forintokkal olcsóbb új motorokhoz képest is. Bármennyire is ez egy tökéletesen felszerelt motornak tűnik, mert ugye szép színes kütyükkel, meg mart kütyükkel tele van, de azért még mindig lehet rajta mit fejleszteni. Hát először is van rajta egy rezonátor védő karbomból, ha azt így a kezedbe tudnád fogni, akkor látnád, hogy ez egy sokkal masszívabb, merevebb, sokkal vastagabb anyag, tehát a gyárit is érdemes kicserélni egy ilyen masszívabbra, mert ez véd is, nem csak víz. 
Én a szolgál, láttartót szintén ajánlanék hozzá, ez lejjebb és hátrébb van, mint a gyári, és kicsivel szélesebb is, sokkal jobb lesz vele motorozni. Ugye a Rezót azt nem árt, ha megvéditek egy ilyen masszív cuccal, úgyhogy aki alja védőt akar és a rezonátort se akarja szétütni, az ezt a karbon lecserélheti egy ilyenre. Hűtővédő mindenképp kelleni fog rá, erre ide föl fog menni a ventilátor, ami rajta van egyébként gyárilag azon, hát ez egy nagyon masszív Pitek márkájú tudsz, ez mint látjátok, ez körbe egy ilyen doboz, úgyhogy ezt nem nagyon tudod szétütni, és szemből is fém, tehát nem fogja egy fa átszúrni szemből. Egyébként nagyon sok mindent föl lehet ragni, most csak pár dolgot összeszedtem, ami másik még, amit érdes, hogy ne szakadjon be a kuplung oldal, hogyha elesel egy ilyen köves területen a gyújtás oldalra, és azért van ez így kiuggatva, mert sokan amiatt hisztíznek, hogy melegszik jobban a motor. Hát ez, mint látjátok, ez körbe egy kival juggatva, úgyhogy ez elég jól el tudja vezetni a hőt. Hát igazából ennyi, egy-két dolgot azért bármennyire is az egy reddit motornak mondják, azért egy-két dolgot még illik rákölteni, hogyha nem akarod lecsukni azt a szép gépet. Hajrá, srácok, sziasztok! Hallottátok ezt a jó mély bőgő hangot? Rohadt jó, hogy nagyon finom az átmenet a, az alsó fordulat szemtartomány és az élesebb power nyitott résznél. És közben is egy jó bőgő hangi van, és ha rátekered, ez végre csinál valamit ilyen bő, és megy és tol és dolgozik, de, de finoman, nagyon jól kontrollálhatóan, eddig rohadtul tetszik. Fú. Élvezem. A hangja azon eszméletlen jó. Eszméletlen. Tehát a, a... Alul a triáros tötymörgés, Igen. középen egy ilyen jó, régi crossmotoroknak volt ilyen hangja, hogy ilyen légszűrű doboz hang ez egyébként szerintem. Egyébként igen. Hogy így és ilyen bőg. Mert a, a régi tépéknek, főleg 18-19, azoknak ilyen cincogó, ilyen, ilyen szegény hangjuk volt. Igen, az egy kicsit olyan vérszegényebb. Igen. Ennek ott ez Eznek nagyon szép mély hang nagyon jól megy közbe, nagyon... Ö, Egyenletesen épül föl, hát ezt most harmadikba szurkáltam itt rá, megért volna egy visszaváltás, hogy tényleg nagyon akarok menni. hogy mennyire undorítóan alacsony fordulaton lehet tartani a gépet, és, és dolgozik és megy, ketyek, kotyog, mint egy ilyen kis ezer éves kis traktor, eszméletben. Ez a szokásos, tempós, átfordulgatós cucc. Nagyon jó hír, hogy lehet kettesbe csinálni, mert ha visszaszedik a fordulat, és csak ráhúzod, hogy bő, azt is elbírja, bár én inkább a rá kuplungolós verziót választom, azzal egy kicsit, kicsit ilyen dinamikusabban tudok dolgozni, de föltolná ilyen bőbe is. Van ennél nyomatékosabb motor, ami bizonyos esetekben jó lehet, ahol például ahol például nagyon fog a talaj, és, és tényleg meredek, és szükség van arra, hogy egy nagyot toljon még, de ahol egy kicsit csúszosabbá kezd válni a dolog, itt ott ez a finomabb nyomaték görbe, ez segítség lehet. Jó volt, meglepő volt. De jó, a motor tudja, élvezetes, és nem sok, nem sok, de nincs benne az a nyomorult gyengeség, amivel, amivel az előző tépéknél azért időnként beszívtam ilyen helyeken.
Hát figyelj, összehasonlíthatatlanul élesebb ez a fegyver. Tehát sokkal jobban ütvák kaszabol. De megint az van, hogy, hogy ide nem rossz ez a gép. Most nem tudom, hogy velem van a baj, vagy, vagy, vagy mi, de például szerintem ez sokkal jobban kiadta, mint a TP. Kinézett ilyen drabális, hát ez a álljatok félre, mert átmegyek rajta. Igen, ez a... bele, oda, és úgy emeli be az orrát. Nekem ott még mindig az a baj, hogy, hogy egy picit várton alul ö, tol, várton alul ö, barátságos és lágy, és ezért, ezért mikor így egy kicsit így megpöccintem, húzok hozzá egy gázt, hogy befordítsam az elejét, ahol ez tök jó kiadja, hogy meglököm, hopp, és egy kerékén így befordítom az elejét. Azt azzal nem tudom befordítani, mindig be akarok dőlni, mert nem tudom rátenni azt a nagy tüzet hirtelen, át kéne szokni, rá, át kéne szellemülni, hogy ott azért oda kell basztantani neki a, a kuplungot, meg a gázt, hogy ezt megcsinálja, míg ez csak szinte gázból már megcsinálja minimális kuplung biztatásra. Minden esetre uh, itt egy picit megint az jön ki, hogy egyébként egy ilyet megcsinálni ezzel nagyon jól meg lehet, ha nagyon ügyes vagy. De egy pikpak egy kis gáz pluszba, és olyat repül alatt a motor, hogy uh, alig bírod összeszedni utána a bokrok közül. De ha le tudod kezelni, akkor csuda dolgokat lehet csinálni egy ilyen jó kis combos karbis uh, éles fegyverrel, míg azzal inkább egy kicsit a lágy, finom, napvégi feelinget hozza, amikor már nem akarsz ilyen nagyon übert menni, már mikor nem azért mész, hogy látányos legyél, hanem túl akarod élni a napot. Picit, picit azt az irányt hozza, hogy az átlagendúrósoknak egész nap bárhol jó, rá lehet tenni a gázt, nem fogsz besokalni. És az utolsó egy órában is élvezi van a motorozás. És az utolsó egy órában is élvezi. Szerintem egyébként ezzel négyszer itt följövök, és utána már elkezdem hajigálni, mert nem bírom lekezelni, nem bírom lekontrollálni. De, de ö, csudább dolgokat lehet csinálni ebből a két tével, én még mindig azt mondom alul. Annak ellenére, hogy sokkal ö, nehézkesebbnek érzem, a futóműve sokkal kevésbé dolgozik jól az egész. Meg ami, de a fő különbség, ez fárasztó, ezt megcsinálom. Hú, így állok meg, mert olyat ránt, olyat kell rajta csavarjak, olyat dolgozok rajta, ami, ami nagyon hamar kiszed. Szerintem ez lesz itt a fő különbség. Hogyha ha tudnánk csinálni egy ilyen egyórás enduro tesztet, szerintem ezen a végén azt látnád, hogy leesek róla, lecsúszik a lábam, nyomorultul szenvedek rajta, mint aki életében most tud először erős enduro és azzal pedig az utolsó órákban is még ilyen kis kontrolláltan szépen tudnék motorozni, de ez a nap végén kis fog derülni. Tépén nősz, ugye? Aha. Jó, tehát azért ö, csodák nincsenek ez a fajta. Tépi is ö, leges, leges, legberottyantottan a ford, az alapjárat alá bejtett fordulatról nem mászik ki, tehát nem szedett ki gázból már kettesbe. Ö, hozzáteszem, azért hosszú a kettes, ö, és megnézem, hogy egyesbe hogy jön ki belőle, de, de szerintem ez lesz a gyenge pontja, ö, de javult a helyzet, tehát ez a fordulat, ahonnan ő képtelen kijönni, ez most azért lényegesen lejjebb van, mint az előző TPI-knél, ahol ez már ilyen simán alapjárat, és még kicsit fölötte is már annyira el volt gyöngülve, hogy, hogy nem jött ki kettesből. Itt ha azért egy pici megvan neki, alapjárat, egy pici fölötte, már szépen kidolgozik, de amúgy kökeményen vissza kell szúrni egyesbe, vagy egyszer bele kell úgy kuplunkba nyúlkálni, hogy... Hogy aztán forogjon. Hogy aztán forogjon annyit, hogy legyen eleje. A tiéd a simán kijön innen kettőből. Nézzük meg. Nézzük meg. Most így elnézve nem olyan rossz ez a teljesítmény. Ez most egy ilyen kényen fura volt. Ez az egy fura meredeti kettesre. Ja. Szóval érdekes, hogy ha nézd meg Ja. Az a motor egyszerűen jó. Ezt én nem rohom föl hátránynak, 
mert ezt ne se tudja. Ezt egy ö, picit nyilván ez vadabb, meg, meg, meg kajakabb ö, alul. De, de erre még már nem feltétlenül van szükség, mert nem jól kontrollálható. Annak az alja így, ahogy van most már jó. Vencevét magunk között megvitattuk, hogy a, ö, mind a kettőnek körülbelül úgy viselkedett egyébként alul, csak ez úgy csinált, hogy bö, bö, ilyen hirtelen, és így jött föl, és így nehéz elkuplungolni, az meg egy ilyen bö, bö, egy hosszabbak voltak a, a, az elnyúlások, egy gumis, gumisabb az a motor. Olyan egy picit, mint a régi endurok voltak, hogy úgy, hogy úgy kiengedheted a kuplungot, és nem egy kicsit úgy megnyúlt, megnyúlik az egész, mintha a láncban lenne egy kis, kis gumi, amit fölhúzol. Ez egy nagyon érdekes, de amúgy nagyon jótékony érzés. Sziasztok! Ez az Erzberg Rodeohoz szeretnék pár szót hozzáfűzni. Ez a, ugye a TPI-knek a csúcsa, tele van színes kütyükkel, martagyak, meg mindenféle nyalánkság, amit a gyárból rá tudtak rakni. Igazából általánosságban szeretnék egy pár szót mondani erről a TPI technikáról. Nagyon sok ezt leszarozzák, hát el kell, hogy mondjam, hogy semmi baj nincs ezzel. Én az egyike első között voltam, akik ilyen motort vettek, és az igaz, hogy eladtam egy évesen, de nem azért, mert bármi bajom lett volna, az 260 órát ment el a második gazdájánál, annyi üzemórót benne, amikor először baja lett, itt főtengely csapágyat kell igazából cserélni, tehát semmi baj nincs ezzel a technikával, hibátlanul működik, nagyon jó, itt az egész baráti körünkben az van, Persze ez egy technikai sport, bármit tönkre tudsz tenni, és vannak ellenpéldák, hogy valami tönkre ment, de nem hiszem, hogy van olyan motorgyártó, vagy akár milyen motorsportot nézünk, ahol nem menne tönkre valami, úgyhogy azt kell, hogy semmi baj nincs ezzel, nyugodtan vegyétek meg, ez egy tökéletes technika, teljesen átgondolt, egyébként garancia is van rá, tehát hogyha időn belül tönkre megy, akkor, akkor természetes a gyár az mögöttetek áll, és ezt orvosolni fogják, de én ilyenről még nem tudok. A réginél volt, hogy olaj, tartály, ugye, amiben töltöd a keverékhez az olajat, az elrepett, de nekem ezt újkorában tájékoztatak erről, és amikor elrepett, akkor azonnal kaptam egy másikat hibátlant, úgyhogy az már az új fejlesztés. Ugye ebbe is már több generáció volt, úgyhogy mindig fejlesztenek valamit, és én azt kell, hogy mondja, hogy tökéletes, én most is ezt használom, semmi bajom nincs vele, most is ebben a most évben már 180 óra van, 120 óra körül kell cserélni dugattyút, és akkor hibátlan most ki a légszűrőt, és tökéletes lesz. Köszönöm szépen, azt mondom, hogy tök jó a motor. Sziasztok! Na nézzük az extrémet, szokásos gyakorlatok, egy kisbe, kettesbe, utána járunk a dolgoknak, a végén pedig ráülök a bencére, hogy milyen átülni arra a kis vérmes masinára ezután a finom járgány után. Kíváncsi leszek! Azért erre nem gondoltam. Kökemény oda kell neki vágni, különben elcsúszik rajta, tehát most nem lehet buziskodni, eh, hogy így finomkodunk meg, majd betapasztom a gumit, nézd meg, full sáros a gumi. Ha itt nem vered neki úgy Isten igazából oda, akkor nem fog betapadni rajta, nem fogja meglépni az akadályt. Ezért egy picit ilyen fölöslegesen nagynak tűnő gázokkal operálok, de ebbe viszont Iszonyat jó, én ilyet a te motoroddal nem mernék csinálni. Na pont ezt akartam mondani, lehet, hogy pont itt fog kijönni a legnagyobb különbség, hogy az enyém el fog magát dobni egy ilyen gázra, ez Há, meg, meg így alólam. kimozogja. Ne kiugrik alól. Nagyon kíváncsi leszek, hogy ezt hogy fogja ti majd megrúgni. Nézzük meg. Nézzük meg. Szuperül kijött, hogy ezzel sokkal szarabb ezt csinálni. Ha ráteszem azt a nagy gázt, akkor nagyon hamar elrúgja maga alól a talajt, nagyon hamar kiforog, és nincs az a szép, finom, fölépült, betapadós érzésem, és egyből olyan sok lesz és félelmetes. Hát, 
ég és föld. Figyelj, hangra és látványra is tök más. Sokkal könnyebb vele dolgozni, százszor megbocsájtóbb, nyúlékonyabb, tehát rápatintom, és akkor nem az van, hogy így bah, valami történik, és így beleharab, elrúgja magát, betapad, és ilyen kontrollálhatatlan, hanem ilyen minden egy picit ilyen finomabban, lassabban történik rajta, sokkal több időn van reagálni. Elkezd följönni az ereje, annak úgy jön föl, ba, fönt vagyok. Azt akkor el kell találni, hogy tartsa a gázt, bele nyúljak, vagy nem. Önök így, ba, jön föl az eleje, kicsit jó minden, elég jól följött, belevariálok, belefestegetek, nagyon finoman lehet ezzel dolgozni. Úgy kell ezt elképzelni, hogy az egy vastag ecset, ha haladni kell, azt az a fontos, hogy a nagy felület az menjen, legyen tempó, gyötörni kell, akkor az nem rossz, bár fárasztó. Ez pedig egy finom, ügyes kis ecset, amivel szépen lehet a részletekre figyelve, cizelláltan motorozni. Szerintem elég költ ilyen fogalmaztam. Elképesztő vagy. Felugratos, veretős, lényegesen könnyebben tudom kontrollálni, könnyebben uralom azt a TP-t, mint ezt a bolond karbisat. Igazából kultúráltabb az elugratási képlet, jobban eltelelem a gázt, biztonsabban érzem magamat, és hát a futómű az egyből kijön, hogy, hogy egész más ugyan érkezek le, mást élek át rajta, ezen azért ezek nem esnek mindig olyan túl jól, és sokkal jobban kimozogja egyébként a, a fölfelébe, mikor veretem, a futóműve az összes kis hepehupát, az a lazább rész, kemény rész közötti átmeneteket, azt úgy elkenés, hogy ez olyan, mintha egy ilyen gumimadzagon így jól meghúznának, és így megy, 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 és egy ilyen hosszúakat húz, aztán van, hogy elrúgja magát, vagy föláll egy kerékre, vagy valami, de ilyen nagyon hosszúakat így képes így, így húzni, mint a valami láthatatlan gumikötélre lántanárak, meg csak így nyúlok rajta, ez meg ilyen kis rövid kis szekciókba megtapad, akkor nagyot indul, aztán kirúgja maga alól, de főképp inkább kapirgál, és nem annyira tudja tar a talajon tartani a kerekét. Szerintem ez a videóból rohadt jó ki fog jönni, mert picikét máshol terheltem a vége felé azt a motort, ezt inkább állva próbáltam így hülyéskedni vele, de ott is volt egy ilyen előreülős lecsövelősöm, és óriási különbség van a kettő között. Nagyon szép hangja van, mm, így dolgozik fölül, ezt végre olyan lett fölül is, amelyennek kell lenni, öblös, karakteres, ilyen nagy bőhang jön ki belőle, és közben nem ilyen vadparaszt, ilyen nagy szamár az egész, hogy így azt meghalsz rajta, hanem szóval nekem nagyon tetszik. Szóval, úgy tűnik, hogy ez a, ez a TPI-ken belül négy évnyi, bő négy évnyi fejlesztő munka, ez mindkét irányba szerintem jó hatással volt, az olyan stílusúaknak, mint én vagyok, akik szeretnek már szinte inkább triálba hajló, ügyeskedős, nagyon lassú, nagyon kontrollált motorkezelést folytatni farönkön és extrém akadályokon, egyszerűen bámulatosan, pontosan lehet adagolni rajta, rettentően megbocsájtó, ugyanakkor minden tud. Tehát egy, egy elég széles ö, ö, ólót nyitott egyébként, Biztos, hogy aki itt is az van, hogy aki versenyző és nagyon veretés, nagyon pro, annak egy kicsit túl lágy, túlságosan nyúlékony, de ahhoz azért elég jól kell tudni motorozni, hogy ez ne előnyként jöjjön ki, mint, mint inkább hátrány, mint ahogy ezen is, ez a vadság, ez a hirtelenség, ez nem segít ezeken az akadályokon. Egészen triálós ilyen kis ugrásokat tudok csinálni, és olyan jó kontrolláltan meg tudom fogni a hátsó fékkel, hogy megint olyan érzésem van, hogy ráülök, és egy kicsit jobban motorozok, mint ahogy tudok. Vagy legalábbis lehet, hogy tudok ennyire, csak más motorral nem. Csak ezzel, meg az XNR-rel tudtam ennyire nagyon-nagyon hamar kontrolláltan és ilyen sok tartalékkal csinálni ezeket a feladatokat.